ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺഗ്രസ്സുകളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാഷണൽ സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സും നാഷണൽ ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസ്സും നൂറ്റി അഞ്ചാമത് നാഷണൽ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് നൂറ്റി അഞ്ചാമത് നാഷണൽ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് ആണ് കഴിഞ്ഞത് അത് എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മണിപ്പൂരിലായിരുന്നോ ഇംഫാൽ കിട്ടിയോ നൂറ്റി അഞ്ചാം നാഷണൽ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് നടന്നത് എവിടെയാണ് അത് മണിപ്പൂരിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മണിപ്പൂരിലാണ് ഇംഫാൽ അതിൻ്റെ ഒരു തീമാണ് റീച്ചിങ് ദ അൺറീച്ച്ഡ് ത്രൂ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്താണ് റീച്ചിങ് ദ അൺറീച്ച്ഡ് ത്രൂ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇനി നൂറ്റി ആറ് വരാൻ പോകുന്നത് നൂറ്റി ആറാമത്തെ നാഷണൽ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് അതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ലൗലി പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഞ്ചാബ് എവിടെയാണ് ലൗലി പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഞ്ചാബ് എത്രാമത്തത് നൂറ്റി ആറാമത്തെ നാഷണൽ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് ഇനി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫോർത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്താണ് ഫോർത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ വേദി ലക്നൗ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ചാം നാഷണൽ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് മണിപ്പൂര് നൂറ്റി ആറാം നാഷണൽ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് വരാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചാബ് ഇനി ഫോർത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ ഫോർത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ വേദി ലക്നൗ നമ്മളപ്പോൾ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ നാഷണൽ ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അതെവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അത് ജാദവ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊൽക്കട്ട വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്താണ് എഴുപത്തി എട്ടാമത് നാഷണൽ ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ കഴിഞ്ഞു അതെവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞത് അതെവിടെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ നടന്നത് ജാദവ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജാദവ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊൽക്കട്ട വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഈ ഡിസംബറിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ നാഷണൽ ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസ് ആണ് അപ്പൊ അത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് സാവിത്രി ഭായി ഭൂലെ സാവിത്രി ഭായി ഭൂലെ പൂനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പൂനെ മഹാരാഷ്ട്ര എവിടെയാണ് സാവിത്രി ഭായി ഭൂലെ പൂനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പൂനെ മഹാരാഷ്ട്ര എത്രാമത്തെ എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ നാഷണൽ ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസ് ഇനി ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്സ് പി എസ് സിയുടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ് ഡേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് നേഷൻ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ് ഡേ എൻവയോൺമെൻറ് ഡേയുടെ ഹോസ്റ്റ് നേഷൻ അത് കാനഡയാണ് അത് അത് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ് ഡേയുടെ തീമും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണക്ടിങ് പീപ്പിൾ ടു നേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫാക്ട്സ് കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ അത് ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഈ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേയുടെ ഹോസ്റ്റ് നേഷൻ ഏതെന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇന്ത്യ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓൾറെഡി ചോദിച്ചതാണ് അത് കാനഡ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യം ഹോസ്റ്റ് നേഷൻ ഏതായിരുന്നു പതിനെട്ടിലെ ഇന്ത്യ പതിനേഴിലെ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേയുടെ തീം എന്തായിരുന്നു കണക്ടിംഗ് പീപ്പിൾ ടു നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേയുടെ തീമാണ് ബീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ബീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പൊ എന്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ എന്നൊരു തീം ഇല്ലേ ഉണ്ട് അത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്താണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ലോക ഭൗമദിനമാണ് എർത്ത് ഡേ ആണ് അത് എർത്ത് ഡേയുടെ തീമാണ് എന്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേയുടെ തീമാണ് അത് ബീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ പുറത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ജൂൺ അഞ്ച് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്തായിരുന്നു തീമ് ബീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്റെ ഒന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ അത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടി
മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ദിസ് എർത്ത് സയൻസസ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ ആണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എർത്ത് സയൻസസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹർഷവർദ്ധൻ ജനുവരി മാസം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ആ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പേരാണ് പ്രത്യുഷ് എന്താണ് പ്രത്യുഷ് ഇന്ത്യസ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് പ്രത്യുഷ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് അത് യു എസ് സബ്മിറ്റ് ആണ് എന്താണ് യു എസ് സബ്മിറ്റ് യു എസ് സബ്മിറ്റ് അതാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ത്യയുടെ ഫാസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ നിലവിൽ പ്രത്യക്ഷമാണ് വേൾഡ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ യു എസിന്റെ സബ്മിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിലോട്ട് വന്നത് ഹർഷവർദ്ധൻ കാരണം അല്ലെ ഹർഷവർദ്ധന്റെ പേര് പറയാൻ കാരണം എന്താ എൻവയോൺമെന്റ് ഡേയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ദ സൈലൻസ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ചോദ്യം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാവോ സൈലൻസ് ബ്രേക്കേഴ്സിന്റെ ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ടൈം മാഗസിൻ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ടൈം മാഗസിന്റെ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് ദ സൈലൻസ് ബ്രേക്കേഴ്സ് എന്താണ് ഈ സൈലൻസ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഈ സൈലൻസ് ബ്രേക്കേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാമ്പയിൻ എന്താണ് ഹാഷ് മീ ടു ഹാഷ് മീ ടു ക്യാമ്പയിനിലെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തിച്ചവർക്കുള്ള അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ദ സൈലൻസ് ബ്രേക്കേഴ്സ് എന്ന ടൈറ്റിലോടുകൂടി ടൈം മാഗസിൻ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീന് വന്നത് അപ്പൊ സൈലൻസ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ആരാണ് ആഷ് മീ ടു ക്യാമ്പയിനിൽ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തികൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദ സൈലൻസ് ബ്രേക്കേഴ്സ് എന്താണ് ടൈം മാഗസിൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനില് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ദ സൈലൻസ് ബ്രേക്കേഴ്സ് അതറിയാലോ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ സ്ത്രീകൾ അഭിമുഖീകരിച്ച് അഭിമുഖീകരിച്ച സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ സ്ത്രീകളിൽ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റിന് വിധേയരാകുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതിനുവേണ്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വിമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഷീ ബോക്സ് സെക്ഷൽ അറസ്മെന്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ബോക്സ് പോർട്ടൽ അപ്പൊ ഷീ ബോക്സ് പോർട്ടൽ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പോർട്ടലാണ് ഷീ ബോക്സ് പോർട്ടൽ അപ്പൊ ഷീ ബോക്സ് പോർട്ടൽ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട മിനിസ്ട്രി ഏതാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വിമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ വർഷം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വിമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത രണ്ട് പോർട്ടലും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് നാരി പോർട്ടൽ ി പോർട്ടലും ഈ സംവാദ പോർട്ടലും അപ്പൊ നാരി പോർട്ടലും ഈ സംവാദ പോർട്ടലും സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോർട്ടൽസ് ആണ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത മിനിസ്ട്രി ആരാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വിമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് മേനക ഗാന്ധിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം ഒന്ന് സഖി സഖി വൺ എയ്റ്റ് വണ് എന്താണ് സഖി വൺ എയ്റ്റ് വണ് ആസാം ഗവൺമെന്റ് ആസാം ആസാം ഗവൺമെന്റ് ഈ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ ഒരു വിമൺ ടോൾ ഫ്രീ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ആണ് സഖി വൺ എയ്റ്റ് വണ് കേരളത്തിൽ ഓൾറെഡി മിത്ര വൺ എയ്റ്റ് വൺ ഉണ്ട് ഇതെന്താണ് സഖി വൺ എയ്റ്റ് വൺ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ആസാം ആണ് ആസാമിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സർബാനന്ദ സോനോവാൾ ആണ് ആസാമിന്റെ ഗവർണർ ആണ് ജഗദീഷ് മോഗി ആസാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് നാഷണൽ register of citizens id prepare cheyna id update cheyondirikkuna state edana adu assam aanu okay sakhi 181 okay then kerala le endana mitra 181 then nammude economic survey le 2017 18 le economic survey a economic survey de cover edu color aayirunnu pink color aanu endana pink color represent cheynathu indiyilulla gender issues aanu adu represent cheynathu so pink color adum kuda ningal arinjirikka 2017 18 le economic survey de cover a cover page inde color endayirunnu adu pink color aayirunnu adu represents the gender issues prevailing in india സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മൂന്ന്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അല്ലെ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ഇൻഡെക്സ് അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എഴുപത്തി എട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ഇൻഡെക്സിൽ സ്വീഡൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണ് മാസ്റ്റർ കാർഡിന്റെ വിമൺ ഓൺട്രപ്രീനിയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് മാസ്റ്റർ കാർഡിന്റെ വിമൺ ഓൺട്രപ്രീനിയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അൻപത്തിരണ്ട് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന രാജ്യം ന്യൂസിലാൻഡ് ഒന്നും കൂടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉള്ള അല്ലെ ഈ ഓൺട്രപ്രീനിയർഷിപ്പ് ഒക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഇൻഡെക്സും കൂടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഫ്രീഡം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അത് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഫ്രീഡം പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന രാജ്യം ഹോങ്കോങ് ഒരു ഇൻഡെക്സും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് നൂറ്റി എട്ട് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന രാജ്യം ഐസ്ലാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ഒന്ന് എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എഴുപത്തി എട്ട് ഫസ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു സ്വീഡൻ രണ്ടാമത് കണ്ട എന്താണ് മാസ്റ്റർ കാർഡിൻ്റെ ഒരു വിമൺ ഓൺട്രപ്രീനിയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് അൻപത്തിരണ്ട് അതിൽ ആദ്യം വന്ന രാജ്യം ഏതാണ് അത് ന്യൂസിലാൻഡ് ആണ് എന്നാൽ മൂന്നാമത് കണ്ടതോ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഫ്രീഡം അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന രാജ്യം ഹോങ്കോങ് ഹോങ്കോങ് ഒരു രാജ്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ചൈനയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വയംഭരണ പ്രദേശമാണ് ഹോങ്കോങ് ഈ ഹോങ്കോങ് ആണ് എന്ത് ഇൻഡെക്സിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഫ്രീഡം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനില ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ദെൻ ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തടുത്തായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അത് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് നൂറ്റി എട്ട് ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഏത് രാജ്യമാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഐസ്ലാൻഡ് ആണ് സി അതിനുശേഷം ഒരു സെവൻത്ത് വിമൺ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏഴാമത്തെ ഒരു സയൻസ് കോൺഗ്രസ് നടന്ന വിമൺ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് നമ്മൾ നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ നാഷണൽ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് പഠിച്ചില്ലേ അതെവിടെയാണ് നടന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മണിപ്പൂർ ഇംഫാൽ അല്ലേ ആ അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇതിന് നടന്നത് സെവൻത്ത് വിമൺ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് നടന്നത് എവിടെയാണ് അത് ഈ നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ നാഷണൽ സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെ നടന്നു എവിടെ ഇംഫാലിൽ വെച്ച് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്ന ടേം ഒൽഗ തൊക്കർഷുക്ക് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒൽഗ തൊക്കർഷുക്കിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാൻ ബുക്കർ ഇന്റർനാഷണൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാൻ ബുക്കർ ഇന്റർനാഷണൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് ഒൽഗ തൊക്കർഷുക്ക് പോളണ്ടുകാരിയാണ് പോളിഷ് ഭാഷയിലാണ് എഴുതുന്നത് പ്രത്യേകത ഫസ്റ്റ് പോളിഷ് റൈറ്റർ ഓർ ദ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റർ ഫ്രം പോളണ്ട് ടു ഗെറ്റ് മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് ഇന്റർനാഷണൽ മാൻ ബുക്കർ ഇന്റർനാഷണൽ അത് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഒൽഗ തൊക്കർഷുക്കിനാണ് ഒൽഗ തൊക്കർഷുക്കിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് 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 എന്ന കൃതിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ഓർക്കുക ഇത് മാൻ ബുക്കർ ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഒരു വിവർത്തനം ഇത് പോളിഷ് ഭാഷയിൽ എഴുതിയ കൃതിയാണ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു വിവർത്തകയും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ വിവർത്തകയാണ് ജെന്നിഫർ ക്രോഫ്റ്റ് ആരാണ് ജെന്നിഫർ ക്രോഫ്റ്റ് അപ്പൊ ജെന്നിഫർ ക്രോഫ്റ്റിനും ഒൽഗ തൊക്കർഷുക്കിനും ആണ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന കൃതിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാൻ ബുക്കർ ഇന്റർനാഷണൽ കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കൂടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മാൻ ബുക്കർ ഇന്റർനാഷണൽ ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് അത് ഡേവിഡ് ഗ്രോസ്മാൻ ആണ് ഈ ഡേവിഡ് ഗ്രോസ്മാൻ ഒരു ഇസ്രായേലി റൈറ്റർ ആണ് അവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഫസ്റ്റ് ഇസ്രായേലി റൈറ്റർ ടു വിൻ മാൻ ബുക്കർ ഇന്റർനാഷണൽ അതാരാണ് ഡേവിഡ് ഗ്രോസ്മാൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതി എന്താണ് എ ഹോഴ്സ് വാക്സ് ഇൻഡു എ ബാർ എ ഹോഴ്സ് വാക്സ് ഇൻഡു എ ബാർ അപ്പൊ അതിന് വിവർത്തനം എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് ജസീക്ക കോഹൻ അപ
ിയുടെ <laughs> <laughs> 